ospite qui della redazione della Pressa con Bruno Rinaldi, oggi c'è stata la presentazione della lista Cambiamo, foto della famiglia Cambiamo, lei è candidato nella lista e ci è venuto a trovare, è un'occasione per presentare questa lista a sostegno della candidata Lucia Borgonzoni. E intanto da dove nasce questa idea? No, è tra l'altro è un'unione originale questa tra Cambiano per cui il partito di Toti e il popolo della famiglia, è un esperimento diciamo forse il primo anche a livello nazionale. È un esperimento che ha un suo significato politico perché nel momento in cui la destra sostanzialmente, il centro è sostanzialmente polarizzato sulle posizioni di Lega e Fratelli d'Italia, parte Forza Italia che è residuale ogni giorno, la testimonianza politica di un gruppo di persone che si ispira a valori eh, popolari, cristiani, moderati, no? senza urlare, senza essere comunista, ma nemmeno sovranista, ha un suo senso. Quindi noi pensiamo che sia un elettorato che desidera eh, una politica non gridata come quella di oggi. È una politica non gridata, però all'interno di Cambiano, tra l'altro proprio sulla sua figura, eh, se guardiamo pochi mesi fa, c'era stato così un forte attrito tra eh, quella che una volta era idea, oggi confluita in Cambiamo, e la Lega. Eh, tra l'altro ci fu l'episodio della sua esclusione dalla lista della Lega di Modena. C'è qualche imbarazzo oggi a ritrovarsi alleati coloro contro i quali o diciamo, verso i quali ci furono eh, così, de degli scontri accesi pochi mesi fa? Direttore, allora innanzitutto questa è una domanda che deve fare la Lega perché da parte mia non c'è alcun imbarazzo, come non c'era alcun imbarazzo durante le amministrative. Noi crediamo che l'avere escluso la nostra parte, ancorché minoritaria, ha dato un messaggio di divisione che è stato molto dannoso per le amministrative a Modena. Poi abbiamo visto quali sono i risultati. Probabilmente qualcuno ha pensato, ha riflettuto e ha ritenuto opportuno di non buttare via niente, anche perché il nostro eh, ruolo, che sia del 1, che sia del 2, che sia del 3%, quello che sarà, è determinante visto gli ultimi sondaggi, per cui sarebbe stato folle escludere qualcuno. Da parte mia non c'è alcun imbarazzo, da parte della Lega non lo so, ripeto, lo chiedo a loro. È, una, è un appoggio comunque, per usare un termine bello, dialettico, quello che cambiamo da, alla, alla Borgonzoni e, e anche in particolare lei dalla Borgonzoni, perché insomma non sono mancate le critiche, no? E, ci sono, che, che, anche da parte sua, no? ha detto forse non è il candidato migliore, io ricordo un suo intervento di pochi mesi fa, insomma, l'ha detto apertamente, forse Lucia Borgonzoni non è il candidato migliore del centro-destra, ne è convinto anche oggi che con questo partito, allora, con il suo partito la sostiene? Io eh, sottolineo questo, è chiaro che in fase preventiva ciascun partito, ciascun gruppo che si rifà a un, a un, a un partito, appunto, a, un, a un movimento, è legittimato a sollevare critiche, a sollevare delle questioni che devono essere necessariamente affrontate all'interno di una compagnia più ampia, quale quella del centro-destra oggi. Quindi non c'è nessun peccato di lesa maestà nel dire che la Borgonzoni a nostro avviso non era la candidata migliore. Oggi è la candidata, quindi dal nostro punto di vista dobbiamo leggere tutto per fare il risultato migliore, cioè dobbiamo prendere atto che la situazione è questa qui. Qual è il nostro ruolo? Ripeto, è quello di portare all'interno di una compagnia eccessivamente esportata a destra, quindi su posizioni ultra sovraniste, un ruolo di moderazione che è la nostra tradizione, non nel futuro, ma anche nel passato, perché se uno guarda la nostra storia, questa è. Non c'è bisogno di eh, immaginarsi ciò che noi promettiamo, basta guardare quello che è stato nel passato. E, tra l'altro la frase, la, la, Lucia Borgonzoni, pensavamo non fosse la candidata migliore, ma oggi è la candidata, quindi dobbiamo sostenerla, è sicuramente una frase forte, soprattutto da un esponente che sostiene la candidatura appunto della Borgonzoni come avversario Stefano Bonaccini, lo diciamo in questa breve intervista, durerà una ventina di minuti, se ci sono domande anche da parte dei, dei lettori della pressa che ci seguono in questa realtà su Facebook, volentieri e le, leggeremo. E, non era la candidata migliore, oggi è la candidata, se vogliamo fare un giochino, insomma, però quanto è concreta la possibilità per il centro-destra, di cui cambiamo, popolo della famiglia fa parte, di, eh, di vincere questa, questa sfida. È molto concreta perché tutto si svolge sul filo del rasoio, cioè lo scarto che esiste tra il centro-sinistra e il centro-destra è mai accaduto, è estremamente sottile. Quindi eh, anche una piccola differenza può fare, come scusi il gioco di parole, la differenza. Quindi vincere non è eh, del tutto. 
tutto improbabile. È chiaro che vincere di per sé non è un valore, occorre vincere e fare qualcosa di meglio di quello che ha fatto di la sinistra in questi lunghi anni. Quindi noi siamo alternativi al PD, ovviamente, l'ho sempre detto, ma siamo anche antagonisti, nel senso che se noi vinciamo e governiamo meglio, facciamo sicuramente qualcosa di meglio per il futuro della regione. Nel creare questa alleanza, no? è chiaro che è una, è una coalizione per il centro-destra, abbiamo detto, ha deciso Traino Lega, però c'è Forza Italia, Fratelli d'Italia, forse bisogna dire Fratelli Italia, Forza Italia, in ordine di, di, di preferenza, almeno stando ai sondaggi, cambiamo, poi ci saranno delle altre civiche. C'è stata una trattativa anche eh, in vista di un'eventuale giunta, cioè, se è concreta la possibilità di vincere, mi sento che mi sia un tavolo e ho detto, in base a chi vince qualche un po' ci che sarà che per noi come si usa dire no? il bar del mio paese non bisogna vendere l'orso prima di averlo catturato per cui oggi noi catturiamo l'orso e poi dopo ci dividiamo la pelle ma ce la dividiamo noi quindi nessun tipo di trattativa sui nomi Nomi che però nella lista di eh, Cambiamo quella che è stata presentata oggi sono insomma diciamo che una compagine pur anche qui percentualmente, stando i sondaggi non così elevato, però anche al suo interno è eterogenea. Eh, unisce l'esperienza appunto storica di cambiare, storica, una storia breve, quella del partito di Totano, che comunque esiste, all'esperienza di idea, che è il partito appunto a cui faceva riferimento Giovanardi, a quello del popolo della famiglia. Ecco, queste anime hanno trovato una sintesi facile o ci sono state contrapposizioni? Eh, a partire dalla figura del capolista, che sappiamo essere Valentina Mazzacurati, espressione del partito di Totano. Io non guardo mai eh, nel momento in cui si deve lavorare insieme gli elementi di divisione, che ci possono pure essere, io guardo gli elementi di unione, che ci sono e sono assai più importanti di quelli che dividono. Quindi tutta l'esperienza che si rifà alla tradizione cristiana no, eh, della, della, della nostra regione, ma più in generale del nostro paese, eh, l'attenzione alle imprese, quindi la cultura liberale, popolare, eh, politica che noi esprimiamo, è tutto ciò che ci unisce, quindi non vado a guardare il dettaglio, il pelo nell'uovo di cose rispetto alle quali possiamo avere sfumature differenti, non mi interessa, mi interessa raggiungere un obiettivo condiviso che può essere ampiamente condiviso, tante sono le cose che ci uniscono.